，早市的蒸汽有多闹腾，夜市的炭火就有多喧嚣。琳琅满目的小吃是解锁开封这座千年古都最直接有效的方式。开封的吃在于多，也在于精，就连街头巷尾最寻常不过的鸡蛋灌饼，在开封你也能发现非同寻常的演绎。烤肉丝儿、烤肉片儿、糖醋溜溜、带白面儿，一个小吃就多八块。王安成，王馍头饭店第三代传人。年过七旬的老爷子从一线退下来多年，却时常还坐镇店中，跟客人们说道说道自家的饼面三绝。鸡蛋灌饼正是王馍头三绝之首。制作灌饼之饼，在和面上并无特别讲究之处，交给机器大大提升了效率。不过，从面团到灌饼这一段心路历程，只有人工操持才有灵魂。大小军等的剂子用擀面杖擀成圆形，刷上清油代替油酥，撒些自家调配的蜜料。然后折上三折，这样饼身就能自然起酥。开酥，面片折叠的次数越多，酥皮层次也就越多，所以面片还要拉伸成长片，一边层叠围拢，形成一个面饼。再以同样的手法，将余下的面片围合叠加上去。这样就构建起了蛋液容身的中空层。上百斤的生铁鏊子，鏊壁厚实，蓄热性好，倒热均匀。这也是北方非常传统的烙饼工具。刷一层薄油，小火加热。烫到饼皮熟透。木签、筷子齐上阵，上下挑开，露个后续灌蛋的口子。店家往往是一口气先做上一堆饼子，才会集中灌蛋出成品。开封的鸡蛋灌饼有点另类，别人一个蛋灌一个饼，他非用足四个；别人从顶上灌，他偏要从边上灌。鸡蛋里加一点大葱末，好比水泥加些石子，粗细结合，防止外溢，又香得很。灌并不是灌，更准确来说是泼。小火慢炕，一直炕到两面金黄，起锅。光是手起刀落的咔嚓声，就叫人哈喇子直淌。用老爷子的话说，这叫酥脆嫩汁。王馍头三绝之二，是同样颠覆人刻板印象的菜盒，内馅拿韭菜拌粉丝，面皮儿擀得纸一般薄而透亮。包馅的时候，先码菜料。再加蛋液拌匀，上下面皮捏合，小火慢炕至蛋液胀起。相比起鸡蛋灌饼的脆。这菜盒更讲究皮薄、馅儿大、吃口软香。三绝最后一绝，炸酱面，抻出来的面条爽滑劲道
，打好菜码，以炒制的甜面酱调味。一碗面条，就着两张饼，那可真叫舒坦。于寻常之物，寻觅不寻常之处，这就是开封小吃至为迷人的地方吧。